Hey, how's it going? That's Stephen Bruno talking to you again. E aí, galera, como estão vocês? Aqui é o professor Bruno conversando com vocês novamente. So, what about learning English? Que tal aprendermos um pouquinho mais dessa querida língua, desse querido idioma, a língua inglesa? Well, my dear friends, today we have very special information to be discussed. Hoje, nós temos informações bastante especiais, gostosas, divertidas a serem estudadas. Most of the things that we are going to do today is related to the past tense. Muito do que nós vamos ver hoje, galera, é sobre o tempo passado. Let's confirm what we are supposed to see. Vamos conferir o que a gente tem de ver hoje? Saca só, tranquilidade pura. Well, as I told you, most of the things that we are going to adopt today is related to the past. Então, como eu comentei com vocês inicialmente, a maioria das coisas que vamos ver hoje é sobre o passado. So, first of all, two topics. Primeiro, ó, dois tópicos. Simple past verb to be. Nós vamos falar sobre o tempo passado, passado simples, do to be. To be, o que, que é to be mesmo? Isso, galera, ser e estar. Ser alguém, ser alguma coisa. Só que agora no passado, dizendo que eu fui, eu era, eu estava, e assim por diante. Besides, além disso, we are going to discuss about simple past, regular and irregular verbs. Também nós vamos discutir sobre ainda essa situação de passado, de passado simples, mas contendo dois tipos de verbos bastante especiais dentro da língua inglesa, que são os verbos regulares e irregulares tranquilo, tranquilo, tranquilos de serem estudados. Ok? What about getting started? Vamos lá começar então, galera? Let's see! I always get started saying that a very good English is based on a really beautiful postcard, on a visiting card. Olha só, galera, a nossa preocupação sempre da querida língua inglesa é como se fosse um cartão de visita, um cartão, um cartão postal, algo para poder deixar uma boa lembrança para quem, com quem vocês estão conversando. Um bom inglês é esse, é aquele que é preocupado em sempre saber melhor uma boa pronúncia e, principalmente, o uso de uma palavra bacana para fazer uma conversação. Let's, first of all, take a look at a review. Primeirinho, vamos fazer uma pequenina revisão de um passado bem recente, galera. Regras básicas aqui, ó, do verb to be no passado, ser e estar no passado. Veja só. Para o presente, nós temos três expressões bastante especiais quando falamos sobre ser e estar. Nós temos am, is, are. Três expressões para poder indicar estou, está, uh, estamos, estão. Estas expressões têm essa capacidade indicadora para isso. Veja só. Estas três aqui são am, Is, are. São todas expressões voltadas para o presente. O am, lembra do significado do am? Repita com mim, repita comigo. Am. Isso, galera, ótima pronúncia. Am. Significa estou, sou, es, es. Um som meio de letra e, um e bem da garganta. Novamente, ó, es. Really good, muito bom, galera. Is, significa é, significa está. Ok, what about the last one? E aqui o último, ó. Are, are. Perfeito. Are, que significa somos ou então estamos. Galera, vamos ver como é que fica o passado destas palavras. Quando no presente usávamos am, Is. Agora, no passado, se nós tivermos de passar esse am, is para o passado, é só trocar. Só colocar essa expressãozinha aqui, ó. Was. Was. Que significa fui, era ou então estava. Agora, quando na nossa frase no presente, nós 
temos a expressão are, que é somos ou estamos, para poder virar, transformar numa situação de passado, indicando éramos, estávamos, fomos, usamos a expressão were. were. Então, are substituímos por were. Am e substituímos por was. Então, was e were é o nosso passado. O passado de ser alguém, ser alguma coisa, estar em algum lugar ou estar em uma situação. Só que agora, passado. Ok? What about giving the continuation? Vamos dar continuidade. Ok, so here we have uh, something more separated. So, uh, making a great comparison between present and past. Olha só, a maneira como a gente organiza aqui. De uma maneira bem separadinha, indicando o presente e indicando o passado. Let's confirm uh, what we got about the present. Vamos conferir bem aqui o nosso presente. When we discuss about eu sou ou eu estou, quando a gente fala, galera, Galera, sobre eu sou, eu estou. É aquela expressãozinha ali, ó. I am. I am. Repeat with me. Repeat comigo. I am. Really good. Perfeito, galera. I am. Well, when we discuss something about the past, quando falamos sobre o passado, eu era, eu fui, eu estava. I was. Perfeito, perfeito. When we have, for example, quando nós temos, você é, você está, you are, you are. Transformando esse lance no passado, no passado, olha só. Você era, você foi, você estava. You were. You were. Really good. Really good pronounced. Muito bem pronunciado. When we have ele é, ele está, he is, he is, ele é, ele está. When we refer to something about the past, he was. Agora, ao falar a respeito do passado, ele foi, ele era, ele estava. He was. Quando queremos falar, por exemplo, ela é, ela está. She is. She is. Ok. And what about giving that about the past? E como é que a gente passa isso para o passado? Tranquilo. Vai ser she was. She was. Ela era, ela foi, ela estava. Vamos só recordar aqui uma palavrinha muito importante, meu povo. Nós temos a expressão it. It, que é ele ou ela para coisa, animal, objeto ou situação. Vamos recordar que a palavra he, que comentamos agora em há pouco, he é ele, para homem, ele referindo-se a um menino. E o she é ela referindo-se a uma menina, a uma mulher. Agora, quando falamos sobre ele ou ela, mas não para pessoas, mas sim para coisas, animais, objetos, situações, it. Agora quero falar que isso é, isto é, isto está, ou ele ou ela é ou está, mas ele ou ela de coisa, animal e objeto. Vai ser o quê? It is. It is. Really good. Agora, e como é que a gente diz que isto, ou ele ou ela, era, foi ou estava? It was. It was really good. Perfeito, realmente muito bom. Well, nós somos, nós estamos. We are, we are. Nós éramos, nós fomos, nós estávamos. Como é que é o passado desse lance, galera? We were, we were. É só fazer esta mudança. Veja só. You are, que significa também vocês são, vocês estão. Lembra? O you tem dois significados. Se eu estou conversando com uma única pessoa, o you vai significar você. Se eu estou conversando com várias pessoas, o you vai significar vocês. Então, vocês são ou vocês estão? You are. You are. Really good. Agora, vocês eram, vocês foram, vocês estavam. You were. You were. Really good indeed. Perfeitamente, galera. Agora, olha só. Eles são ou eles estão. 
they are. They are, eles são, or eles estão. They, they are. When we talk about that related to the past, quando falamos sobre isso a respeito do passado, nós usamos they were. They were. Eles eram, eles foram, eles estavam. Really easy, isn't it? Bem tranquilo, não é, galera? Let's confirm about the continuation. Vamos conferir agora a nossa continuação. Okay. Uh, we have in English something called regular verbs about the simple past. Na língua inglesa, inicialmente, quando a gente fala sobre passado, a gente acabou de falar sobre o passado de ser e estar. Agora, quando falamos sobre o passado de uma ação, de algo que a gente põe a mão na massa, comer, trabalhar, dormir, viajar, dizendo tudo isso, mas só que no passado, é bem tranquilo. Nós temos um primeiro tipo de ação que a gente coloca no passado. Esta ação, este primeiro tipo de ação, a gente chama de regular verb, ou verbo regular. Verbo regular é muito tranquilo. É aquele que a gente escreve as palavras no presente de um jeito, só que quando coloca no passado, esse verbo ele ganha ed no finalzinho. É desse jeito. Então, de novo, verbo regular é aquele que no presente, ó, ele é escrito, ele é falado de um jeito. Só que quando a gente coloca no passado, é só ganhar ED no final. Moleza. For example, por exemplo, galera, nós temos lá ó, a palavra to work. To work, trabalhar. Está na sua forma infinitiva, sem ser praticado ou no presente. Quero colocar isso no passado, dizendo trabalhou, trabalhei, trabalharam, trabalhava. Como é que fica? Worked, worked, really good. Agora, para poder falar lavar, lavar a casa, lavar um determinado ambiente. To wash, to wash, lavar. Agora, e o passado? Lavei, lavou, lavaram. Washed, washed, ganha ED no finalzinho para poder ficar no passado. Tranquilo. É a mesma coisa aqui na expressão ó, to call, que é ligar, chamar alguém. Agora eu quero falar que ligou, liguei, ligaram. Called, called. O passado é assim, só colocar ED no finalzinho. Isto é um verbo regular. A gente no presente escreve de um jeito, só que no passado ganha ED no final. Really easy indeed. Realmente bem, mas bem fácil mesmo. Galera, mas só que tem uma coisa que é uma benção de tranquilidade. Eu vejo isso aqui de uma maneira muito tranquila e eu acredito que vocês também. Essas expressões, quando colocadas no passado, ó, com o verbo ED, a gente usa para todas as pessoas dentro da língua inglesa, para todos os pronomes. Eles não ficam fazendo nenhuma exigência, não, de ter alguma mudança no seu verbo para ele poder ficar diferente, não. Não, de maneira alguma. Nós temos aqui aquelas pessoas, ó, I, you, he, she, it, we, you, they, que é o eu, você, ele, ela, e assim por diante. Quando a gente coloca um verbo no passado, depois destas pessoas, nada vai ficar muito diferente. Nada fica. Não vai ter muita mudança, não. Só o verbo fica colocado no passado mesmo. Really, this. Somente isso. Let's confirm something more. Dando mais uma conferidinha. Nós temos aqui verbos que no passado ganham uma mudança bem grande. O love fica loved. Work fica worked. Cry, cried. Play played, study, studied, ficam no passado, ganham ED no finalzinho, algo bem tranquilo, ok? Mais alguns exemplos de verbos regulares, com todas essas situações de quando colocados no passado, só ganhar ED, tranquilo uso, mas nós também temos os verbos I, regulares. Os verbos irregulares são aqueles que são um pouquinho diferentes. São aqueles que no passado a gente escreve de um jeito. 
Aliás, quando a gente escreve no presente é de uma maneira. Só que quando a gente coloca no passado, fica totalmente diferente. Por exemplo, o to go, que é ir, ir para algum lugar, dizendo que fui para algum lugar é went. O to see, que é ver, no passado viu, vi, viram, só. To do, fazer, no passado, did. To come, vir, para poder dizer isso no passado, veio. Came, são palavras que quando colocadas no passado, ficam diferentes. Isto são os verbos irregulares. Um pouquinho mais trabalhoso. Mais alguns exemplos, ao write fica wrote, ele fica um pouquinho diferente quando colocado no passado. O sleep fica slept quando colocado no passado. São poucas mudanças para poder fazer com que eles fiquem no passado. Só que para poder aplicar isso, a gente usa uma estruturazinha bem simples, que é como perguntar e responder no passado, que isso já é uma preparação para a nossa próxima aula. Vamos fazer o esquenta? Veja só, nós temos aqui a perguntinha, você trabalhou no sábado? Did you work on Saturday? Você trabalhou no sábado? Sim, eu trabalhei. Yes, I did. Sim, eu trabalhei o dia inteiro. Yes, I worked all day. Não, eu não trabalhei. No, I didn't. Não, eu não trabalhei de maneira alguma. I didn't work at all. Olha só o nosso esquenta. Qual que é a regra aqui? Só para a gente poder dar um arranque nesta situação. Galera, para poder perguntar e responder no passado, vamos trabalhar com três letrinhas. Com a palavra did. Did é a minha palavra perguntadora de situações do passado. É a palavra que indica algo que aconteceu. E também colocando o nosso verbo no passado. This is a beginning for our next class. Isso daqui é só o comecinho para as nossas próximas aulas, ok? Class. It was a really good pleasure to see you. Um grande prazer, como sempre, tê-los visto. I hope you have enjoyed. Espero que vocês tenham bastante gostado. All the best for you. Tudo de bom a vocês. Goodbye.